Reportero 24 HD. Noticias del partido de La Matanza, actualizadas las 24 horas. Queriendo agarrarse paso, cruzarse uno a otro. Y se llevan por delante a mi sobrino Benjamín de 5 años y a mi sobrina Carolina de 18 años. Esta persona atropellan a mis sobrinos. Lo arrancan, lo arrancan de la vereda porque venían caminando, lo arrancan, lo pasan por encima. Para escaparse vuelve para atrás, lo vuelve a pisar a mi sobrino. Mi sobrino queda muerto en el asfalto. Mi sobrina estaba agonizando prácticamente en el asfalto. Pedíamos, por favor, que lo lleven, que venga la ambulancia. No venía la ambulancia, me tuve que hacer cargo, decirle a los policías que por favor me la lleven. Que yo me hago cargo de llevar a mi sobrina al hospital. Porque no quería, ya tenía a mi sobrino muerto de 5 años. Mi sobrina de 18 años está fracturada, quebrada, está en grave estado en el 32. Tiene dos criaturas, una de 2 años y una de un año y medio. Por favor, queremos justicia, que esta persona no salga más. Que salga Seis, este 6 del mes que, el seis que, el, este seis del mes que viene, eh, mi hijo tenía que actuar, no actuaba ahora porque la señorita habían dejado para otro día porque siempre nosotros teníamos chicos al colegio, entonces no podíamos al jardín. Este 6 actuaba, este 6 yo con la remera de mi hijo voy a salir caminando acá a Plaza de Mayo. Voy a llegar en 10, 20 horas, pero voy a llegar y voy a esforzarme porque yo creo en la justicia, yo creo en que esto no van a salir. Pero no quiero más otro chico de esto. Y es cambiar las leyes, es poner algo que alguien... Porque no puede ser que corran picada, que se levanten a la mañana a perjudicarle la vida a alguien. Lo que vamos a hacer, yo voy a hacer. Me voy a ir caminando para que esto cambie. No quiero más un Benjamín. Porque cada vez que pase eh, me va a doler porque yo ya lo perdí. Y esto va a tener que cambiar, así que pido justicia, hermano. Es cierto que el chofer, el asesino este... ¿Intentó atropellarla de vuelta a su hija? Sí, sí. No, eh, no, mi sobrina no, lo declaró. Lo, dijo. lo declaró mi, mi sobrina lo cuando dijo. estaba en el hospital. Ya Ella está consciente. Hoy está consciente como fue en el principio. La quiso ahora, matar. Igualmente lo dice lo mismo. La pasó por no, arriba y volvió para atrás para terminarla porque, no sé, no quería no que... Quería no quería matar, pero que quería no terminar con la vida de ella como porque ella ya gritó. terminó con la vida de mi sobrino. La quería volver a atropellar para que ella quede muerta, para que esto no salga a los canales. Pero nosotros como vecinos, familiares, lo organizamos para que esto salga por todos lados, para que no haya otro Benjamín, porque son muchos chicos que van al colegio, muchas escuelas la maestra que están de mi hijo, La maestra de mi hijo camina por esa misma calle, por esa vereda que mi hijo va a su jardín. La misma maestra, maestra camina por ahí, los compañeros, los chicos, las maestras, las mamás, todos van por ahí a buscar a los hijos. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Y los pasos a seguir es esperar que se haga justicia. Primero, no quiero que pase de que en una semana o dos esté manejando de vuelta. Eh, segundo, es esperar. Ahora quiero ver qué hacen con mis hijos. Si a mi hijo no he juzgado a estos criminales como debe ser, yo voy a volver a cortar de vuelta. Y voy a cortar un acceso que no le va a gustar a nadie. Y si esto no vuelve así, no sé, voy a seguir cortando hasta que estos se pudran no en la cárcel. ¿Cómo era Benjamín? educado, inteligente, inteligente él ya quería salió, inglés en, en... Con su maestra adelantó un montón, lo iban a poner abanderado del, del jardín, porque era un chico muy bueno. Iba a bailar para el 25 de mayo. Iba a bailar para el 25 de mayo, iba, era un nene que no podía haber muerto de esa manera como le hicieron a mi hijo, no era así. Cinco añitos tiene mi hijo, y lo dejaron como un perro todo reventado en asfalto, los hijos de Remil puta. Y este asesino no le alcanzó con atropellarlo una sola vez a mi sobrino, lo tuvo que atropellar dos veces, dos veces lo tuvo que atropellar. Y hay testigos, hay gente. Y hay testigos, hay testigos, hay testigos vecinos, no todos que vieron. Si él venía saliendo del jardín de la mano de su hermana. Y esta persona le quitó la vida así. Iba Encima, la no es solamente que lo pisó una sola vez, lo pisó dos veces. Y para rematarla, la quiso volver a pisar a mi sobrina para matarla. Bueno, no. Algo, justicia, algo que le quieras decir a la justicia, a los gobiernos. Por ahora, la, con la justicia, estoy bastante calmada. Pero si yo, mañana pasado, lo dejan libre, o dejan que sigan haciendo lo mismo, o porque arreglaron, o porque pagaron, o porque 
están libres por algo o le dan una pena mínima, yo voy a seguir haciendo para que ellos se pudran en la cárcel. Y la presidenta que, que ayude a que esto no siga pasando. Más a la gente humilde. Más a la gente humilde de barrio. Si no hay respuesta justa se va a volver a cortar. Sí, a cortar. Y esta vez va a ser que sea necesario, y esta se va a, va a ser conectora y va a ser todo. Todo Todas va a ser las veces todo. que sea nadie, necesario no se va a volver a cortar justicia. justicia! Reportero 24 HD. Noticias del partido de la matanza actualizadas las 24 horas. En nuestro diario encontrarás las noticias del distrito más grande del país ingresando a www.reportero24hd.com o suscríbete gratis a nuestra aplicación en Facebook www.facebook.com barra reportero24hd.